Karibu sana kwenye exclusive interview na Eric Omonde ambaye huyu anajiita the president of comedy eh, ndani ya Afrika na hii ni kwa hisani ya Stream KE pamoja na Captain Nyota TV. Na recently kumekuwa na mengi ambayo yameendelea kwenye industry kwa yes. kume ndasema kumewaka moto manake uh, Apple Music waliweza kutoa uh, list yao ya wasanii moja bora ambao ngoma wazao zinasikilizwa hapa Kenya. Na ndani ya hiyo list ni wasanii ngoma mbili pekee ambazo zilikuwa za Kenya na hii kaweza kuzua mjadala kwenye mitandao mm -hmm. eh, mpaka president mwenyewe akaweza kuingilia. Ndio maana tumemtafuta na tumempata ili tuweze kuzungumza eh yeye anazungumziaje kuhusu na list ile na kile ambacho kinaendelea katika mitandao kwa sasa. Kwanza mambo vipi bro? Ah nipo salama na shukuru mwanangu. Okay. Nipo salama nimekuja Mombasa. Mm kila wakati kukua na kitu kubwa lazima tunakuja pwani. Okay. Tukitaka kuanza kitu lazima tunakuja pwani. Okay. Ndio tuna tunaanzia kienda kule juu. Mm. Sasa si twende moja kwa moja maana uh, juzi tu Apple Music waliweza mm. kutoa uh, orodha ya, uh, ya nyimbo mia moja ambazo zinasikilizwa sana hapa yes. nchini Kenya yes. na tukaona ni nyimbo mbili tu ambazo zinaweza nyimbo mbili za Kenya ndio zimeingia katika ile list. Msanii mmoja. Eh ambao ni za msanii mmoja. Mimi hata sema mimi nasema msanii ni wa Kenya ni mmoja tu. Mm. Asa labda unaizungumziaje? Na Apple wame wameni wameonyesha kwamba yale ambayo nimekuwa nikisema ni ukweli. Maana kila wakati nikiongelelea maneno haya wanamuziki wananizingua, wanantukana, wanaona kama niko na utani. Ila Apple Music juzi tu. Wame wame confirm yale kitu nimekuwa nikisema kwa miaka moja na nusu. Maana yake ile list ni ya the most listened music in Kenya iko na wa Nigeria 80 na Tanzania hao wengine wote wamebaki alafu mkenya mmoja ila nikisema wa Kenya wamelala wanasema sijui nasema nini ila mimi si Apple Music mimi nilikomodi okay sasa list ile imetoka lakini um, ni, 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 ni kuhusu industry nzima lakini yes. mjadala wako unaonekana umewalenga ume watu fulani kwa nini inaonekana umemlenga BN katika BN nimelenga wale main artist kama BN Calligraph Nadia Mukami nani tena Otile Brown wale wakubwa kubwa ndio wale ndio wanatuangusha wale wadogo wadogo hata watu wajui ushelewa manake tukienda kule kule kukimbia marathon mimi ndamlenga Eliud Eliud Kipchoge maana kenda na tu represent. Ni sauti sol ndo anatu represent. Sasa mimi nawalenga wale maana yake wale ndio wametuangusha, wameangusha bendera. Hawajafanya kazi yao. Wamelalia kazi yao, wanatuaibisha, ushaelewa? So mimi nawalenga wale maana yake wafanyi kazi inafaa wafanye. Kama president akiwa pale juu, kitu kiendeleka hapa Kenya makosa ni Ruto maana yake yeye ndio president. So wale wasani na walenga maana yake ni, ni jukumu lao, ni kazi yao. Utinu, unaona kule 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 Nigeria ni kazi ya bana boy whiskey davido sasa mimi labda mimi nikuulize swali manake mm. uh, si, kusema kwamba wasanii hawatoi music wanatoa mm. wanatoa eh, labda utueleze ni kitu gani ambacho hawafanyi asante mimi mm. nimesema sio muziki tu kama muziki sio wanatoa mm. sio wanatoa muziki yeah. mbona hawapo kwa ile list manake wana, 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 kuna kitu moja wamekosa sauti wanao talanta wanao wamekosa showbiz na wanisikizi mkakangu Hmm. Show na wataenda kudidimia. Sasa kuna mmoja wakati ule unakuja kuta kuwa hata mmoja. Kutakuwa ni 100 hakuna hata mkenya mmoja. Maana wanatoa ngoma mbona hawako kwenye list? Maana yake wana showbiz wanaboa. Sasa hapo kwa showbiz maana yake hmm. wewe ninavyoiona maana yake ninavyoangalia katika mtandao ni kama moja kila moja ana definition yake ya showbiz. Maana yake uliweza kupost ile list na uka mpost na bien. Hmm kusema kwamba wa Kenya wasani wa Kenya hawajui showbiz mm. lakini Biana akakwambia hawa wasani wote ambao umeweka pale mm. si watu ambao labda ni wa kiki ama ni labda tueleze showbiz kwa kuna maanisha nini showbiz showbiz ni video umeona video za Kenya zinaboa mtu anachukua kamera anaenda kwa basement anafanya video hawa hawa invest hawa tumii hela video zao zinaboa ziko flat ziko boring ziko tu hapo video na kavi baya mwanangu ushona video za Nigeria Video moja ama video Damon, video moja msanii anaimba lakini nyuma yake kuna watu mia saba. Na watu mia tano wamevaa sawa uniform dancers. Kuna watu wamevaa umeona umeona nini hiyo video ya Buga? Buga, let me show you. Alalala. Umeona umeona? Iko na watu elfu moja mia tatu. Iko wako kwenye street pale. 
kuna ndege inapita vu kuna boti pale uko katikati ya ocean showbiz sio kiki showbiz ni viatu umevaa ni gani video na shoot iko na nini umeweka nini ndani ya video video siko flat umeona video ya nini ya Willy Paul ametoa video na nani na Jovio ananiangusha bro lakini sejuzi tayari umetoka hey, usifu kwamba anafanya ni kitu kizuri ile ni nzuri ile sasa ile ni kiki mimi mimi napenda kiki maana kiki ni entertainment lakini kwa ile video wakaeka tu gari na wakavaa blue hamna mandhari hamna kachumbari hauna hamna 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 mbwe mbwe kwa ile video okay. nenda utizame video zako zao wa Tanzania nenda utizame video zao wa Nigeria ukiweka pesa unapata pesa wa Kenya waweki pesa wanakosa pesa wana wanadidimia ila shobi sio kiki tu Damu ndaki ndo kitu ametuwekea chini. Anatuambia ni hela ngapi? Amekuja hapa anakuja Kenya anakuja na private jet. Anafika na perform anarudi nini? Afrika Kusini. Shale. Ni lifestyle sio kiki tu. Nywele hii viatu una date nani unakula nini unaishi kila kitu pale wa Kenya wana, wana... Una, unadhani kama msanii akiimba tu na kutoa nyimbo bila ha. kufanya chochote anaweza ku, ku, anaweza but kufanya vizuri ha? msanii akitoa nyimbo pekee bila chochote ambacho unakisema anaweza kufanya vizuri lakini nyimbo ina nini hiyo video ina nini umeona Revan akifanya video anatuambia amechoma nyumba yeah umeona Revan juzi ameingia kwa show amekuja na trailer na unakuja na, na watu watu kama hamsini wameshika moto hivi wako na kifua tu ni show tu amekuja tu kuperform dakika nne lakini amekuja na watu hamsini wamevaa uniform wengine wamejipaka kama waganga sio nini yafanyika msanii anaanza toa ngoma bila kufanya chochote bila kufanya kiki ila ngoma video inakaa vipi video za Kenya zipo tu nywe producer chukua kamera to shoot lin shoot leo awapi sijui twende tu town mahali tu shoot Ah, nsaidia gari yako bwana. Ah, wewe simama hapa atuende. Okay, na na, na sasa uh, reactions zilikuwa nyingi na masauti pia ni mmoja ambaye aliweza kuongea kwamba uh, Eric wewe unaongea sana lakini mm-hmm. ni kitu gani ambacho umekifanya kusaidia hawa? Maana ni wa Kenya wenzetu, ni industry ni, 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 ni yetu kwa pamoja. Mbona sasa wewe ni wa kulaumu badala ya kuangalia suluhisho hicho kulingana na yeye? Uliona jibu yangu kwa masauti. Masauti aliniuliza swali mimi naongea sana nimefanya nini? Hiyo hmm. ni upumbavu, ni unafiki ni unafiki ni utani mbaya sana kwa ile kijana mdogo tukiongea sasa hivi bunge la Kenya nimeweka mjadala mimi binafsi iko bunge la Kenya inajadiliwa na itapitishwa mwaka ujao iko pale motion itakuwa into bill na president William Ruto ataisign ndo nini november masauti ananiuliza tunafanya nini mimi napigia 75% iko bunge ya Kenya Kenyan parliament Yule ni swali unazauliza kweli? Ati nikumbuka anafanya nini? Hakuna there's no higher level kama hiyo. Mali sasa ile tunapitisha sheria ambayo inasema mziki wa Kenya unachezwa katika redio na television na hizi ma blogs 75%. Manake kule Ghana wanacheza 85%. Kule Afrika Kusini 80%. Tanzania hapa 75%. Masauti amelala hata juu nini inaendelea. Anauliza swali ujinga kama hiyo. Swali upumbavu yani inanikasirisha sana anakuja kuuliza tele kumondi unaongea umefanya nini hajui niko 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 bungeni ama ni utani ah alafu wa vijana wadogo niambiwa si niongeleshe hawasikizi maana yake siku moja nitawaonyesha na maanisha nini usinionyeleshe kama kijana mdogo usikuwe na nguvu ni msanii gani ambaye umechukua labda dogo maana tuliona hata Jalango Jalango mheshimiwa kwa sasa aliweza yes. kumchukua masauti akamtoa mahali pamoja na kumpeleka ni msanii gani ambaye unaweza kusema huyu niliweza kumpush yani niliweza kumtoa hapa mm. nikamfikisha hapa kwa industry sasa na uwe proud kabisa kusema huyu huu ni zao la Eric Omondi mbali uh, na kuweza kuzungumza kwa mitandao na kuweka mswada bungeni mimi kazi yangu sio kutafuta wasanii hmm. yes, sio kazi yangu mimi sio Diamond wa CCB mimi ni president wa entertainment kazi yangu ni industry sio msanii msanii ni moja walafu wanalala wajinga wale sitaki kusaidia msanii kana nani nasaidia wasanii nasaidia usanii nasaidia industry ya mke hiyo ni wachia producers kule. Wengi wanasema unatumia hiyo kutafuta maarufu zaidi. Kuna mtu maarufu kunishinda hapa Kenya. Unajua ni nini natumika kujua maarufu kwa wakati wa sasa? 
Kwa hiyo generation na sasa ni natumika kujua mwarufu. Tunaishi maisha ya social media. Watu tunaoka kwa TV na kwa magazeti kuzikuli kwa social media. I'm the most followed Kenyan. Umarufu gani natafuta? Mimi niko na umarufu naitumia kuinua industry. Sitafuti umarufu. Sasa mimi ndio I'm the most followed. Mimi ndio I'm the biggest artist in Kenya at 8 million, 4 million Instagram, 3 million Facebook. Mimi ndio mimi ndio mkubwa zaidi. So mimi ndio niko na umarufu sitafuti naitumia ile umarufu wangu kuinua sanaa ila situmii sanaa kutafuta umarufu. Ushaelewa? Mimi nafahamu wanishukuru manake niko na umarufu na naitumia kuwainua sio kama wale wanatumia sanaa ndio wako wako na umarufu ushaelewa na hii ni kitu watu wanajua bro i'm using my influence to lift the industry ushaelewa mm. na sio kiki ni kuamsha watu kama watoto wamelala wataki kwenda shule mm. mzazi lazima amke na slippers pale na hapo normally tuko sasa Asa inside ukiwa katika mitandao mbona basi sio atafute maana kina imani kina BN mnawasiliana kila siku mbona sio atafute mka mkaweza kujadiliana mkaweza kupeleka mziki mbele kwa pamoja unajua wazungu wanasema if you wake up the sleeping dogs you will sleep sitaki kujadiliana na BN sitaki kuongelesha msanii wote waamke kwani ni watoto na watafuta muda anatoa wapi wa kutafuta wanaume wakubwa na watafutia nini au juu kazi yao sinishawaambia hiyo muda sina bana watu wanajua kwa da support nikuulize swali mimi mimi ni, ni, uh, message yangu ni nini bro mimi nasema nini nasema media icheze muziki wa Kenya, Kenya. asilimia 40 uh, na 75 hiyo ni kitu nzuri ama mbaya kusema tu kweli mbele ya Mungu mimi kutaka kutaka muziki wa Kenya uchezwe mo ni kitu nzuri ama kitu mbaya lakini wa, wanahoji njia ambao unaitumia kukuwasilisha kama una kiwasilisha kwao wanahisi sisa hii labda ungetumia njia nyingine kuliko ambayo unaifanya hiyo njia zimejaribiwa kuna makomiti zimetengenezwa kuna MCS hizi ma MCSK hizi za wasanii PFDDD kukuguguu hizo zimekuwa zime for 9 years upumbavu tu wa kwenda kwa kule hoteli kunywa chai atasa tufanye nini ati komiti watu waamke wafanye kazi tutaki komiti kama we ni governor jenga barabara leta maji usichukue maimsia tunawapeleka Mombasa ati kwenda kwa conference ku, kujadiliana venye mtaleta maji leta maji sasa mimi sitaki kutafuta vikundi vya wasanii ati calligraph bn tukae chini tu a a tuketi twende tunaachwa tushaachwa na jela washafika kule hii ni race ni marathon bwana unazungumzaje unazungumzaje mziki wa ubina maana ubina pia ni msanii <laughs> unazungumzaje mziki wake ubina mcheshi yule mm. eh ubina mcheshi ila ila ubina anatoa ngoma e, kila siku tatu. Wasanii wake kwa ubina. Hata sasa tukiongea sasa hizi na mshua na shoot na shoot video. <laughs> ubina ubina ni mcheshi. Ubina ni comedian. Umekuwa na tofauti naye labda ubina. Maana kile ona mlikuwa mnajibizana. Hata eh, tofauti ilikuwa ni kuhusu nini? Ilikuwa ni kuniongelesha. Kuna vijana wadogo sipendi kwa kuniongelesha. Maana kile kuniko sasa heshima. Eh so nikamwambia na tukata tu yale. Kaambia kijana usia niongeza usiongelesha wazee. Eh heshima wazee respect your elders. Hiyo tu nilikuwa namwambia. Ila tukaongea tukajadiliana. Shalewa. Mm. Okay, sir. Labda ni tuende tuvuke Tanzania kidogo. Maana tunaona kule wao wanajaribu wanafanya vizuri. Unaona mm. uh, tukiangalia Diamond. Mm. Anafanya vizuri, Harmonize anafanya vizuri, Alikiba anafanya vizuri. Mm. Very, wanafanya vizuri sana. Mm. Unadhani uh, kutumia mahusiano katika muziki inasaidia? Kama mm. venye Harmonize na Diamond wanafanya Zuchu na Kajala. Mm. inasaidia sana. Na na ndio shida pia Kenya apart from Sauti Sol ndugu zangu wamelala huko Kenya huyu mwana mtu amefanya collab na hata Nigeria hata mwa South Africa atu atu Lebron alifanya na Kiss Daniel ndio Tilly Lebron ndivyo alifanya lini ile ya uh, last year sivyo mm. Tilly Lebron Sauti Sol ila lazima tuende tukisukuma mpaka na kila, kila wakati sasa hizi zuchu wametoa ngoma kali sana na denkule lazima tuende tuki tuki tukifanya mahusiano sisi kwa sisi na pia kule nje hivyo ndio vinyetu tunavuta mpaka na tunafungua mpaka shaleo na tunauza sera ila ila last time Kenya analifanya collab na mtu wa India ni kitambo sana inaweza kuwa ni hiyo tile ile kwa last year okay. 
na leo tukiongea Zuchu ametoa ngoma leo damu na matupusa anasema kuna na ngoma na na muindi muindi mkubwa zaidi eh, India India wale wako na wako na audience ya 1.8 billion wanashinda Afrika yote damu na ametoa ngoma na yeye maana kwa najituma wako na ubunifu hawa wenzetu wamelala usingizi wa pomo wamelala fofofo fo. okay. wamelala kwa melala media za Tanzania zinatumia ziko na matamasha kiangalia kama wasafi kuna tamasha lao clouds fm kuna tamasha lao efm kuna tamasha na yale matamasha ndio yanawakutanisha wasanii na mashabiki uh, je unahisi kwa Kenya media wanafaa kuiga kila ambacho kinaendelea Tanzania mm. ama tufanye ila tuna tamasha nyingi kushinda Tanzania shida ni tamasha zote ni za Nigeria tamasha zote ni za Jamaica tuna tamasha kubwa kubwa mwaka uliopita na wewe pia umekuwa MC katika hizo matamasha no, no. yeah, na na unakumbuka nilikuwa ndio MC kwa nini kuna kuna nilikuwa napigania kitu hmm. nakumbuka kwa na kupigania kwamba wasanii wakubwa kija hapa Kenya wa Kenya wasije wakawa ni curtain raisers wale ambao wanaitwa tu by the way fungua stage wasanii wa Kenya wakwende wana ndio 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 wanamalizia show ndio ndio star attraction maana kitu kwa Kenya na that's why the MC is event na ni mbili tu kuna ile ya conscience na sauti solo walikuwa perform wa kwanza kama watoto wadogo atiwaje saa tatu wa perform alafu sasa ati sasa ndio conscience akuje sasa nikaegeuza nika yote nikahakikisha nita MC ndio mimi niniete sauti solo wa mwisho ile nyingine ilikuwa Nyashinski na Denkun nikasafanya the same thing nikaegeuza ile program manake wakati unamweka Nyashinski na sauti solo kama katendeza unamdidimiza na mdidimiza na itakuwa na effect in the long run kuna wale mashabiki zako ambao wanahoji wanasema kwamba recommend ni mchekeshaji lakini mbona wakati mwingine una 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 una, una, una cross dress yani unavaa nguo za wanawake ili kupitisha content yako na wewe ni mwanaume lakini wangapi wanavaa nguo nini za wanawake hapa Kenya but usitoe hesabu tuacha na recommend kwa wewe tani kwa hesabu mimi najua mimi wewe unakuwa nayo ndio unavaa ah kaka una utani hapa Kenya uko mtandao twende 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 comedian sio wale wanavaa nguo za kike wewe ni sidi kwa hesabu ah utasema mimi nimesema nataka wewe useme nataka wewe uzungumze ah ya nataka wewe ndio unamjua flako ya namjua unajua karakter zake hako na mbili kuna mmoja anaitwa mama otis kuna mwingine anaitwa akot unajua mwajui unajua unamjua crazy kana unamjua obina unamjua umgena eto aje unamjua shanikwa ana watana hmm. unamjua Martin Lawrence twende America unamjua Martin Lawrence hmm. Una, wamefanya big mama unamjua ule anaitwa aje huyu Madia lakini zako wanasema wewe zimevuka mipaka zaidi eh hey, maana kile recommend unapaka paka makeup kila Dio kitu hivyo hapo ndo America wanatushindia sasa nakwambia wasanii wana boa na wanadidimia. Maana kwa kufanya kitu wanafanya hala hala. Mimi nikemwa na kaka muindi leo. Ndafanya nikae kama muindi. Kesho nikamka nataka nikae kama kama Mwarabu. Ndafanya nieke hizi, nieke hizi, nifanye makeup perfection. Hapo ndio Hollywood wameshindia dunia yote. Ushaisha tazama movies za Hollywood. Mtu akifanya character ya msichana, hmm. anaka msichana akifanya mzee kuna wale wanajifanya ni kijana mdogo lakini anafanywa makeup anaact kama mzee unatazama movie wewe jua ni kijana ukienda kuna beyond sio unasema wa wa makeup ilichukua 5 hours anaka mzee so mimi nikisema diva sasa nataka kufanya character ya slay queen wa Kenya divalicious na nyoa hizi na to, na ikajua ile makeup character yeah. fanya vitu medioka hii ni mwaka 2000 2022 atuko 1984 tuko 2022 sasa tusi tusije tu tuse medioka tunafanya vitu unaelewa na alafu ni recommend recommend akifanya lazima mtaongelelea okay. na hiyo ndio showbiz usifanye kama ni msa unafanya kitu na kuna mtu anaongelelea waacha naye unafanya nini kwa nini umeifanya ndio nini watu wacheke waongee mimi nafanya kwa vitu tatu to entertain to provoke and to push the envelope. Nikifanya kitu, either nataka watu wacheke. Hmm. Ama nataka watu waongee. Hmm. 
ama nataka watu wajadiliane vitu tatu sasa tukimalizia hmm. mtangazaji kama Negoro alisema anakuzidi utajiri hmm. unahisi kama ni kweli anakuzidi ama ilikuwa ni hasira ni hasira tu isn't ni hasira tu ana kesidani alisema unadanganya umma miaka yote ambayo umeweza kufanya comedy hakuna kitu ambacho umepata na umefulia kabisa una kitu kwa unadanganya wa Kenya kudanganya vipi unaaminisha uongo kwamba una hela lakini hauna lakini si Kenya si wajinga wa Kenya wanaonea unajua pia miaka 15 14 si si kidogo ni mingi 14 years kama na amekuwa hapa 3 years mimi nimekuwa 14 years Hmm. Kama singekuwa na hela singekuwa nimeketi na hapa leo. Maana ke binadamu anaweza danganya lakini anaweza danganya sana. Wazungu wanasema you can you can you can you can you can uh, fool Ah, huh? anasema ngati can fool a few people sometimes but, but you can time. fool all the people all the time. Binadamu tuna uongo mingi sana lakini ila muda tu tunakupa muda tu, kweli unatoka. Una, una, una Uwezi danganya kwa muda ah utashikwa bwana hiyo ni hiyo ni dunia iko hivyo sasa alikumbona nimekuwa 14 years ningekuwa sina hela ama nadanganya ningekuwa nimeshikwa kitambo ha umepatikana hizi kwa ati bado nipo nimeketi hapa na wewe ila kama ni miaka tatu tumpe muda kidogo okay. tuona ana hela ama ana muda time will tell shelewa mm. semanga hivyo time will tell but i think uh, mimi the fact that nimeketi hapa saa hizi na wewe alianza usanii na Churchill alini alini alinichukua kuni aliniokota kule 28 28 ulikuwa wapi shule ya msingi shule ya msingi, mm. msingi. Yeah. ulikuwa shule ya msingi ulikuwa shule ya msingi na leo unani unani interview yeah. sasa wale wanatumia kili watasema kama nina hela masina hela okay atukimalizia kabisa going forward your projects and everything kwa mashabiki zako cha mwisho kabisa saizi kwa sasa wa Kenya wasi Wakenya wana wanakosea. Recommend sio mcheshi. Recommend ni entertainer. I'm no longer just a comedian, I'm an entertainer. Ushaelewa? That's why watu wanasema mbona unaingilia muziki na we ni mcheshi. Mimi ni mimi ni president of entertainment Africa. Na hakikisha kwamba Afrika yote ina imenyoka. Lakini naanza na home Kenya. Hata wa Tanzania wakilala, si unaona mimi na huwa nawaamsha, wakianza kuimba mapiano sana nawaambia wewe hey, mnapotea. Hata wa Nigeria siku watalala nitawaamsha. You mean me? Ni mimi ni president wa Afrika si wa Kenya. Ni vile kwetu kumelala sana. Ila mimi kama kawaida nasema asante kwa support yenu. Kwenye nimekuambia miaka 14 na na feel ni kama ndio naanza. Kama ndio nataka kuanza sasa social. Mm. Sa mpenzi mtazamaji basi amekuwa Eric Omondi, uh, the president of comedy mwenye in Africa kama anavyosema. Na mm. hii imekuwa ni interview akiongelea uh, hususan uh, music industry ya Kenya na ameweza kuyadadavua kwa mapana na marefu umeyasikia kwamba yeye anapigania uh, sana sana mziki wa Kenya uzidi kusonga mbele. Uh, kwa mimi nasema shukran sana naitwa Kea Amani lakini hii imekuwa ni interview kwa ushirikiano wa Streamke hii pamoja na Captain Nyota. Endelea kusubscribe katika channel zote mbili ili uweze kupata notification pale ambapo tunaweza kuweka exclusive interview kama hizi na zinginezo. Kwa sasa na sign out lakini endelea kutufuatilia katika mtandao wa kijamii ambapo Instagram ni streamke underscore lakini Instagram nyingine uh, ni ya Captain Nyota at Captain Nyota TV uh, pale Instagram. Nasema shukrani sana. Tukutane next time.